akhirnya hari yang ditunggu-tunggu telah tiba. Momen lebaran itu bukan hanya jadi selebrasi setelah melakukan ibadah puasa sebulan penuh, tapi juga jadi ajang temu kangen dan berkumpul bersama keluarga besar. Nah, biasanya kuliner-kuliner yang bakal dibahas inilah yang bakal jadi pilihan destinasi buat makan bareng sama keluarga. Kenapa gue bisa rame? Simak sampai habis ya! 1. Sate Kambing Setuju nggak kalau warung sate kambing itu adalah top ranking warung yang biasanya rame banget pas lebaran? Apalagi kalau warungnya udah legend dan terkenal seperti sate Pak Kuat. Wah, jangan harap bisa kebagian sate kalau nggak pesen duluan. Kalau menurut ensiklopedia Soto Mimin, kenapa sate kambing bisa rame banget? Itu adalah ya karena sate kambing itu jadi makanan yang spesial dan gak pernah dijadikan makanan sehari-hari. Apalagi sate kambing dan gulai juga rasanya akan lain kalau dimasak sendiri di rumah. Dan repot juga kan pastinya. Cita rasa sate kambing tulung agung yang pakai kecap muda juga khas banget dan selalu bikin kangen pastinya. 2. Bakso dan Mie Ayam Selain sate kambing, warung bakso dan mie ayam juga biasanya selalu rame pas hari-hari lebaran. Ini seakan jadi pilihan alternatif yang lebih terjangkau lah dibanding sate kambing. Menurut hasil riset dan pengalaman, fenomena ramainya tukang bakso mie ayam saat lebaran ialah karena orang-orang banyak yang kaget banget makan bakso mie ayam pas siang-siang. Tapi kalau menurut Mimin sih, bakso dan mie ayam rame karena ya ada orang-orang variasi kuliner yang beda. Orang-orang biasanya udah kenyang dan bosan makan nasi terus. Jadi, milih bakso dan mie ayam aja yang lebih ringan. Dan nanti bisa makan-makan lagi deh. 3. Tahu Lontong Tahu Lontong sebagai kuliner salah satunya di Kas Jatim dan cukup populer di Tulungagung ini biasanya jadi pilihan kulineran malam. Ulekan bumbu kacang yang dicampur dengan bumbu-bumbu seperti bawang, kecap manis dan petis, serta potongan tahu setengah matang dan lontong tentunya pas banget jadi kuliner malam. Harganya tentu super merakyat. Biasanya sih mulai dari 6 ribuan aja. Meskipun murah, tapi rasanya enggak murahan. Apalagi kalau lontong di Tulungagung juga spesial karena kecap yang dipakai itu kecap legendnya Tulungagung. Yang keempat, soto dan sop ayam. Selain ketiga menu di atas, soto dan sop ayam juga jadi pilihan untuk makan keluarga. Nah, di antara yang sebelum-sebelumnya, soto itu ibarat makanan yang paling aman karena semua anggota keluarga pasti suka. Mulai dari anak-anak, sampai lansia masih bisa makan soto tanpa takut alat dan kolesterol. Makanya nggak heran kalau soto dan sop ayam selalu rame juga pas libur lebaran. Kalau di Tulungagung sih, biasanya warung soto Kasidi, terus sop legend Pak Jono dan Sumirah sih yang selalu ramai. Nah, itu tadi kuliner-kuliner yang selalu ramai pas libur lebaran. Gimana Sobat Ratu? Udah merencanakan buat anduk di mana nih pas liburan nanti? 